வறுக்க பொறிக்க ஏன் எல்லா சமையலுக்கும் மந்திராதா மந்திரா கடலை எண்ணெய் அபார ருசி ஆரோக்கியமான உடல் நலம் இதுபோது வந்து பாரதத்தினுடைய பிரதமர் வந்து சேர்மன் சொன்னதை போல சேர்மன் வந்து தொழில் ரீதியாக மட்டும்தான் சொன்னார் அடித்தட்டு மக்கள் கீமட்ட மக்கள் அவர்களுக்கும் போய் சேர வேண்டும் என்று தான் இந்த எம்எஸ்எம்இ ப்ரொமோஷன் கவுன்சிலில் நேரடி பிரதமருடைய நேரடி பார்வையில் வச்சுருக்கிறாங்க இதை நாங்கள் வந்து செயல்பாட்டு செயல்பட்டு கொண்டு செயல்பட்டுட்டோம் இப்போ ஏற்கனவே மதுரை திருச்சி திண்டிவனம் செங்கல்பட்டு சென்னை இந்த ஒரு சில ஏரியாக்களில் வந்து கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு எண்ணூறு கோடி ரூபா லோன் நான் எங்களால் வாங்கி கொடுக்க முடிஞ்சிருக்கு எண்ணூறு கோடி ரூபா நாங்கள் வாங்கி கொடுத்துருக்குறோம் எம்எஸ்எம்இ ப்ரொமோஷன் கவுன்சிலில் இப்போ அதுக்காகவே நம்ம தனி சேரம்னு போட்டோம் இந்த பாரதத்துடைய பிரதமருடைய நிதியிலிருந்து அடித்தட்டு மக்களுக்குன்னா அடித்தட்டு மக்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் லோன் லேடிஸ்க்கு ஐம்பது பர்சன்ட் மானியம் கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் இருக்குது பா அக்ரிக்கு வந்து நாற்பது பர்சன்ட் இருக்குது மலைவாழ் மக்களுக்கெல்லாம் வந்து அறுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருக்குது இப்படி லோன் வந்து உள்ள லோன்கள் இருக்கிறது இந்த லோன்லாம் வந்து நம்ம எம்எஸ்எம்இ தமிழ்நாடு சேர்மன் மூலமாக இன்னும் ஏகப்பட்ட வேலைகள் நாங்கள் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் இந்த வேலையெல்லாம் செய்வதற்கு இந்த எம்எஸ்எம்இ ப்ரொமோஷன் கவுன்சில பிரதமர் வந்து தனிப்பட்ட முறை தனி கவனத்தில் வச்சுருக்கிறாங்க இந்த நிதித்துறை மந்திரி வந்து இதுவரையில் நீங்களும் உங்களுடைய சர்வீஸுக்கு வயசுனான பிரிவுனா இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து எத்தனை அரசியல்வாதிகளை பார்த்துருப்பீங்க இத்தனை வருட காலங்களாக பார்லிமெண்டில் எம்எஸ்எம்இ பற்றி ஏதாவது நீங்கள் வரைக்கும் பேசியிருக்காங்களா பேசுனா உங்களுக்குலாம் இந்த எம்எஸ்எம்இ பேசியிருக்காங்களாங்கப்பா உங்களுக்கு தெரியுமா சார் யார் கால் தெரியுமா சார் இந்த மட்டும் தான் பேசியிருக்காங்க எம்எஸ்எம்இ ப்ரொமோஷன் கவுன்சிலில் நிதித்துறை அமைச்சர் இந்த திருப்பி தான் பேசியிருக்கிறாங்க பேசி அதை வந்து கிட்டத்தட்ட த்ரீ டேஸ் மூணு நாள் வச்சுருக்கிறாங்க எம்எஸ்எம்இ எதிர்கேள்வி ஒரு நாள் துணை கேள்வி ஒரு நாள் ஒரு பேசுகிற ஒரு நாள் மூணு நாள் இதே இந்த எதிர்கட்சிக்கு வந்து கம்யூனிஸ்ட்டு எம்பி சேலத்து சைடுன்னு ஒருத்தர் பேசினார் இந்த சிஎஸ்டியை பற்றி இதை பற்றி பேசினாங்க அதுக்கு நிதியமைச்சர் ஏன்னா அவங்க இப்போ நேம சொல்கிறது நம்மளுக்கு வாயில் வரலை அவங்களாம் வந்து ஒரு பெரிய இதில் இருக்காங்க அதனால் நிதியமைச்சருன்றேன் அதனால் இப்பளவெல்லாம் வந்து இந்த எம்எஸ்எம்இ வந்து இன்றைக்கி நாங்கள் இவ்வளோ தூரத்துக்கு வளர்த்துருக்குறோம் எம்எஸ்எம்இ மக்களுக்காகவே தான் அந்த எம்எஸ்எம்இ இருக்குது பாரதத்துறை பிரதமர் வந்து நேரடி பார்வையில் இருக்குது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் லேடிஸுக்கு இருக்குது மானியம் வந்து அக்ரி சம்மந்த விவசாய சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு வந்து நாற்பது டு ஐம்பதுக்குள்ளே இருக்குது மலைவாழ் மக்களுக்கு வந்து அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் எழுபது பர்சன்ட் இருக்குது இதில் கேட்டகரி ரீதியாக அவர் எடுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி வர இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் எம்எஸ்எம்இ ப்ரொமோஷன் கவுன்சிலில் தொடர்பு கொள்ளுங்க உங்களுக்கு நாங்கள் நிறைய செய்ய கடன் போடுறோம் இது வந்து நாங்கள் செய்யலை பாரதத்துடைய பிரதமர் கொடுக்குறாரு தமிழகத்தினுடைய அந்த ஸ்டேட்டினுடைய மந்திரிகளுக்கு இங்கு ஒருத்தர் இருக்கார் அவங்க தம்பி சேர்மன் எல்லாமே ஸ்டேட்டு இதுவும் சேர்த்து செயல்பட்டு கொஞ்சம் நல்லபடியாக நாங்கள் கூட பாலமாக இருந்து வேலையில் நன்றாக முடித்து கொடுப்போம் என்று விடைபெறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சார் வங்கி கணக்கில் பெற முடியாத காரணம் என்ன சார் அதாவது இப்போ வங்கி கணக்கில் பெற முடியாத காரணம் வந்து எல்லா பக்கமே எனக்கு அந்த வந்து தான் சார் இருக்கு இப்போ எல்லா பக்கமே வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் ஒரு சில ஏரியாவில் ரவுண்டு போயிருந்தோம் ரவுண்டு போகிறது போது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஒரு டூ வீலர் ஒருத்தர் போகிறான் டூ வீலரில் போய் என்ன பண்ணுறான் நான் அவங்களுக்கு லோன் தரேன்னு சொல்கிறான் அவங்க கிராமத்தில் வந்து அவங்க என்ன செய்வாங்க சரி லோன் தர்றான் கொடுறான்னு வாங்கிக்கிறாங்க எவ்வளோ கொடுக்க கொடுக்குறான் ஐயாயிரம் எடுக்கிறான் மூவாயிரம் ரூபா கொடுக்குறான் அது ஒரு ஆதார் கடை கொடுத்துருவாங்க அந்த மூவாயிரம் ரூபாய் வந்து ஒரு பத்து நாள் தள்ளி கட்டினாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது அப்படியே சிவில் லைன் விட்டு போகுது திருப்பி இந்த பணத்தை அவங்க கட்டி முடிச்சுடுறாங்க திருப்பி மூணு மாதம் கழிச்சு எம்எஸ்எம்இ கிட்ட வந்து இது போகுது அது நம்ம சிவிலுக்கு போகும்போது சிவிலில் நிற்குது இதை நாங்கள் கிராமப்புறம் கிராமங்களில் கிராமங்களுக்கு நாங்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம் எம்எஸ்எம்இ மூலமாக இது மட்டும் இல்லை எம்எஸ்எம்இ மூலம் எந்த ஏற்பாடு பத்தும் இல்லை விவசாயிகளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு இது இது வந்து பாராட்டுக்கு பிரதமர் சொன்ன விளக்கங்கள் ரெண்டு தென்னை மரம் ஒரு பசு மாடு இருந்தாலே அந்த விவசாயி ஹை லெவல் அதை எங்களை போய் ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு ஏரியாவில் பார்த்து வர சொன்னாங்க ட்ரைனிங் போய் பார்த்தோம் அந்த ரெண்டு தென்னை மரத்துக்கு பேர் இருக்குது பார்த்தீங்களா 
அந்த வேறு மொத்தம் வெட்டிக்கிட்டே இருக்கும் வேறு வந்து அது என்னைக்கு குறையாது சுற்றி இந்த பக்கத்தில் வெட்டி இந்த பக்கத்தில் வரணும் இந்த பக்கம் இந்த பேர் தளைஞ்சிடும் அந்த வேறு அந்த சாணத்தை மட்டும் ஒரு நாள் அள்ளி போட்டோம்னா ரெண்டு முப்பத்தஞ்சு உள்ள சிலிண்டர் எடுக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு இது அக்ரியில் எங்கள் எம்எஸ்எம்இல இருக்குது அதே மாதிரி அந்த எல்லையை பச்சையாக காயை தேங்காய் காயை பிடிக்கி காய வைக்கணும் அவசியம் இல்லை அப்படியே போட்டோம்னா ஒரு பக்கம் கயராக போய் விடுக்கணும் ஒரு பக்கம் சிரட்ட பூரா கூலாகி கூலாகி வரும்போது நம்ம அந்த அந்த மோல்டுக்கு தக்கன அதை அப்படியே தூக்கி ஊற்றி விட்டுலாம் அது மோல்டு ஆகிக்கணும் இந்த தேங்காய் ப பவுடர் ஆகி வந்துடும் பூரா பவுடர் அது பூரா பாக்கெட் போயிடலாம் இன்றைக்கி அந்த பவுடரை சாப்பிட்றது நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஆள் இல்லை ஃபாரின் நீங்கள் அதை வாங்கிட்டு இருக்கலாம் அதை நாங்கள் இப்போல்லாம் கிளாஸ் எடுத்துக்கிறோம் எம்எஸ்எம்இ மூலமாக நீங்கள் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் எம்எஸ்எம்இலேருந்து அக்கரியில் ஒரு அவங்க ஐ லெவலுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு மரமும் ஒரு வார்டு இருந்தால் போதும் அதுக்கு லோன் வர தர்றாங்க லோன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மாறிவோம் சார் மூலப்பொருள் ஏறிச்சு அறிஞ்சிச்சுன்ற விஷயத்துக்கு நம்ம எம்எஸ்எம்இ ப்ரொமோஷன் கவுன்சில் அதில் போய் தலையிட முடியாது அது வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதுக்கு நம்ம சக்கம் அவங்களாம் இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் முதல் கேட்டீங்கள அது நாங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் அது நாங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் மிச்சபடி அவங்க லோன் வாங்கி தர வேண்டியது அவங்க மானியம் வாங்கி கொடுக்குறது அது எங்களுடைய கடமைகள் நாங்கள் வீடு தேடி போய் அவங்கள உதவி கேட்டு வர்றது எங்களுடைய கடமைகள் அது நாங்கள் செஞ்சு கொடுக்க தயாராக இருக்கும் இதை வந்து முகலாரில் நாங்கள் போய் அதை செய்ய முடியாது சார் அதாவது அது வந்து நிர்வாகத்துறை சார் நீங்கள் சொல்கிற எடுத்துக்கிறோம் அது வந்து நிர்வாகத்துறை நிர்வாகத்துறைக்குள்ள வந்து நாங்கள் போக முடியாது இருந்தபோது நீங்கள் சொன்னதுனால அதை வந்து கவுன் மானியமா சார் மத்திய அரசு இன்றைக்கி எல்லாத்துக்குமே மானியம் கொடுத்து தான் சார் இருக்கும் ஒன்றும் கொடுக்கல சார் எல்லாத்துக்குமே கொடுக்குறாங்க சார் இன்றைக்கி ரேஷன் அரிசிக்கு செடல் மட்டும் தான் கொடுக்குது மண்ணெண்ணைக்கு செடல் மட்டும் தான் கொடுக்குது சுகருக்கு செடல் மட்டும் தான் கொடுக்குது எல்லாத்துக்குமே மானியம் கொடுக்குது சார் அதில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு கொடுக்குறாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு பார்ட்டு செடல் கவர்மெண்ட் ஒரு பார்ட்டு இப்படி நினச்சி கொடுத்தாங்க சார் நாடு நினச்சி எல்லாருமே கொடுத்தாங்க சார் இருக்காங்க வேற எங்களை வந்து இந்த அளவுக்கு நீங்கள் கேட்டு உங்களுக்கு கூடான கூடிய நன்றி பத்திரிக்கை மூடலங்களுக்கும் எங்களை கொஞ்சம் வாழ்த்து எங்களை வரவேற்பு எங்களை இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக ஆகி கொடுங்கள் இப்போ இந்த எம்எஸ்எம்இ ப்ரமோஷன் கவுன்சில் மூலியமாக எனக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு போஸ்ட் அண்ட் பொசிஷன் அப்படின்னு பார்க்காம ஒரு ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக நான் எடுத்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஆன ஒரு பிளானிங் எல்லாம் ஒரு விஷனில் நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலே வந்து இந்த எம்எஸ்எம்இ செக்மெண்ட்டில் நம்ம தமிழ்நாடு வந்து ஆல்ரெடி மூணாவது பிளேஸில் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து இங்கே ஒரு நம்ம இருக்கிற இடம் வந்து இந்த மூணாவது பிளேஸ்லேருந்து ஒன்றாவது பிளேஸ்க்கு எப்படி போகணுன்றது தான் என்னோடய விஷன் நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் வி ஆர் லைக் ஆல் ரவுண்டர்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் மேனுஃபேக்சரிங் டெக்ஸ்டைல் ஆட்டோமொபைல் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி எல்லா செக்மெண்ட் கிளஸ்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் இப்போ அப்படி ஒரு கிளஸ்டர்ஸ் நம்ம ஒரு ஒரு கிளஸ்டராக நம்ம என்னி சொல்லணும்னா ஒரு பத்தாயிரம் கிளஸ்டர் மேலே வரும் நான் பேசிக் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ப்ராமினண்ட் கிளஸ்டர்ஸ் நான் வந்து மென்ஷன் பண்ண போகிறேன் ஒன்று கோயம்புத்தூர் டெக்ஸ்டைல் அண்ட் இன்ஜினியரிங் கிளஸ்டர்ஸ் நமக்கு கோயம்புத்தூர் ரொம்ப தெரியும் அங்கே இருக்கிற எவ்வளோ டெக்ஸ்டைல் கிளஸ்டர்ஸ் இருக்குது அட் த சேம் டைம் அந்த சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கிற இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டட் பிஸ்னஸஸ் ப்ரொஃபைல் கூட நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க எம்எஸ் நம்ம கோயம்புத்தூர் வந்து மேன்செஸ்டர்ஸ் ஆஃப் சவுத் இந்தியா வி கால் அஸ் அ நிக் நேம் அப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் சென்னை இன் சென்னை வி ஹாவ் ஆட்டோமேட்டிவ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கிளஸ்டர்ஸ் அலாங் வித் ஐடி ஸ்ட்ரக்சர் இப்போது இந்த இந்த ரீசெண்ட் டைம்ஸ்லேயே நம்ம பார்த்துருந்தோம்னா இந்த 
ஐஃபோன் ஆப்பிள் கம்பெனி ரொம்ப வருஷமாக இந்தியாக்குள்ளே வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதோ ஒரு அசம்பிளிங் யூனிட் பண்ணுறதுக்காக ரொம்ப யோசிச்சுருந்தாங்க பட் அண்டர் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் ஆனரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜி தே கேம் அண்ட் தே ஸ்டார்டட் தேர் ப்ரொடக்ஷன் இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து வர்ற ஃபோன்ஸ் தான் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஏரியாவுக்கும் போது அண்ட் பி ஆர் தி நம்பர் ஒன் இன் ஆட்டோ இந்த மொபைலிங் இம்போர்ட்ஸ் மொபைலிங் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் ஸோ இப்போது நம்ம நம்மளோட இம்போர்ட்ஸ் ஆகட்டும் நம்மளோட செல்ஃப் ஓன் ப்ரொடக்ஷன் ஆகட்டும் மேக் இன் இந்தியா ப்ராடக்ட்ஸ் ஆகட்டும் இது எல்லாமே வந்து இன்னோ என் என்னோட விஷனில் வந்து இட் ஷுட் கம் ஃப்ரம் கோர் தமிழ்நாடு ஏன்னா நம்ம இன்னும் வந்து ரூரல் ஏரியாஸுக்கு போய் இந்த மேஜர் கிளஸ்டர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் அந்த ட்ரோ டவுன் டவுன் சவுத்தில் இருக்கிற எல்லா ஏரியாவில் கூட கவர் பண்ணணுன்றது ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அண்ட் திருப்பூர் கார்மெண்ட் கிளஸ்டர் சேலம் ஸ்டீல் அண்ட் ஃபவுண்ட்ரி கிளஸ்டர் மதுரை ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் ஃபுட் கிளஸ்டர் ஃபுட் ப்ராசஸிங் கிளஸ்டர் திருச்சி ஃபேப்ரிகேஷன்ஸ் அண்ட் மெட்டல் ஒர்க்கிங் கிளஸ்டர்ஸ் புதுச்சேரி லெதர் அண்ட் லெதர் கூட்ஸ் கிளஸ்டர்ஸ் ஸோ இந்த இந்த இது வந்து எல்லாமே இருக்கிற பேஸ் கிளஸ்டர்ஸ் ஐ எம் கோனா கிரியேட் திஸ் ஸ்மால் மைக்ரோ மினி கிளஸ்டர்ஸ் ஆல்சோ ஃப்ரம் தி ரூரல் ஏரியாஸ் எப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து இப்போ வில்லேஜில் இருக்கிறவங்க கிட்ட இருக்கிறவங்களுக்கிட்ட கூட ஒரு ஐடியா இருக்குது அது ஒரு இனோவேட்டிவ் ஐடியா இருந்துக்கலாம் ஸோ நம்ம வித்தின் பீரியட் ஆஃப் த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்குள்ளே என் டீம் வந்து நாலு டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்க மிஸ்டர் விஷால் மிஸ்டர் ஃப்ராங்க்லின் மிஸ்டர் மணிகண்டன் மிஸ்டர் ஹரீஷ் அப்படின்ட்டு இப்போதைக்கு இந்த டீமுக்குள்ளே நாலு டைரக்டர்ஸ் கூட இருக்காங்க